Hi friends, welcome to our channel. In this video, we will talk about the topic of 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 that is type 1 type 2 render. That is why we have to do this. Petrol is the hereditary type 1. That is why we have to do this. 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 We have to do தாக வந்து அதிகமா இருக்கும் கண் 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 பார்க்கிறதுல வந்து வந்து குறைபாடுகள் வந்து ஏற்படலாம் அடுத்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன அடிபட்டாலோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த காயம் வந்து குணமாகிறதுக்கு வந்து லேட் ஆகும் அதனால சுகர் பேஷன்ட்ஸ்க்கு வந்து அடிபடாம வந்து பாத்துக்கணும் அடுத்து சுகர் பேஷன்ட்ஸ் என்ன பண்ணனும் சக்கரை வியாதி நமக்கு வந்திருச்சுன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அரிசியை வந்து அவாய்ட் பண்ணனும் மேக்ஸिमम அரிசி அவாய்ட் பண்ணிட்டு நவதானியம் சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி பொருட்களை வந்து எடுத்துக்கணும் நவதானியம் பவுடர் அரைச்சு வச்சு பவுடர் அரைச்சு வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா மார்க்கெட்லயே விக்குது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா மைதா ஃபுட்ஸ் வந்து மேக்ஸिमम அவாய்ட் பண்ணனும் மைதா ஃபுட்ஸ் நார்மலா இருக்கவங்களே சாப்பிட கூடாது சக்கரை நோயாளிகள் கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட கூடாது சக்கரைக்கு பதிலா வந்து நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லனா வந்து பனை வெல்லம் இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம் எது நீங்க பண்ணாலும் வந்து உடல் பயிற்சி அதாவது எக்சர்சைஸ் வந்து அவசியமா வந்து பண்ணனும் அப்புறம் என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா கணையத்தை அதாவது பாங்கிரியாஸ் अफेக்ட் பண்ற மாதிரி டேப்லெட்ஸ் நிறைய டேப்லெட்ஸ் மேக்ஸिमम அலோபதி டேப்லெட்ஸ் வந்து நிறைய எடுக்கறதை வந்து அவாய்ட் பண்ணனும் சக்கரை நோய்க்கு வந்து வீட்லயே என்ன ஈஸியா வந்து கஷாய மாதிரி போட்டு குடிச்சு சக்கரை நோயை கட்டுப்பட்டுக்குல் வச்சுக்கலாம் அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா வீட்லயே வந்து நிறைய பேர் வீட்ல வந்து கீரை நெல்லி வந்து இப்ப இருக்கும் கீரை நெல்லி எப்படி இருக்கும் என்னன்றத வந்து நான் இன்னொரு வீடியோல வந்து போடுறேன் அது எப்படி கஷாயம் பண்ணலாம்ன்றத இப்ப கீரை நெல்லி எப்படி இருக்கும்னு தெரிஞ்சவங்க வந்து கீரை நெல்லி வந்து எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஒரு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் தண்ணில ஒரு ரெண்டு இது கீரை நெல்லி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிட்டு அது வந்து காலையில வெறும் வயித்துல ஒரு வாரம் வந்து குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படினா சக்கரை நோய் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்குறதை வந்து நீங்களே கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து ரெகுலரா மார்னிங் வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா சிறு குருஞ்சான் இல்ல சிறியானங்க அப்படினு சொல்வாங்க அதுவும் வந்து இதே மாதிரி கஷாயம் போட்டு குடிச்சிங்க அப்படினா sugar level வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கும் அப்படி இல்லனா நம்ம வீட்லயே நிறைய பேர் இடத்துல வந்து இருக்குது வந்து மலை வேம்பு மலை வேம்பு இலையை வந்து ரெண்டு இலை எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி இலையை வந்து நாலஞ்சா கட் பண்ணி தண்ணில போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதி வந்து கலர் மாறனதுக்கு அப்புறம் அந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டிட்டு ஒரு டம்ளர் அளவு காலை வெறும் வயிற்றில் காலையில வெறும் வயிற்றிலே நைட் தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் அதாவது சக்கரை அளவு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு அப்படினா இரண்டு வேளை குடிங்க இல்ல ஒரு அளவு கட்டுப்பட்டுக்குள்ள தான் இருக்கு அப்படினா மார்னிங் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் வந்து குடிச்சா போதும் அப்புறம் வந்து நாட்டு மருந்து கடைகல்ல கேட்டிங்கனா ஆவாரம் பூ பொடி வந்து கிடைக்கும் சக்கரை நோய்க்கு பெஸ்ட் வந்து ஆவாரம் பூ பொடினு வந்து சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கோங்க ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊத்திட்டு நல்லா அந்த டம்ளர் அரை டம்ளரா ஒரு டம்ளரா வத்துற வரையும் நல்ல வடி கட்டிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வந்து ரெண்டு வேளை குடிச்சிட்டு வாங்க குடிச்சிங்கனா சக்கரை நோய் வந்து நல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கத நீங்களே வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் sugar patients வந்து मैक्सिमम 2 months 1 months கொர்க்க சக்கரை லெவல் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்றத வந்து செக் பண்ணிட்டே வந்து இருக்கணும் நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிறதுனால அது கட்டுப்பட்டுல தான் இருக்கும் அப்படினு நம்மளே நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது कंफर्मா செக் பண்ணி பாத்துக்கணும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிலவேம்பு பவுடரும் வந்து எல்லா கடைகளையும் சித்தா ஷாப்ஸ்லாம் வந்து கிடைக்கும் அது என்ன பண்ணனும்னா அதே மாதிரிதான் ஒரு ஸ்பூன் அளவு போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிட்டு வந்து சாப்பிடலாம் நிலவேம்பு வந்து சக்கரை நோய்க்கும் இல்ல எந்த நோயா இருந்தாலும் வந்து நிலவேம்பு வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கனா நம்ம உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அப்புறம் சக்கரை நோய் இருக்கவங்க என்னென்ன காய்கறிகள் காய்கறிகளை வந்து எதை சேர்த்துக்கலாம் எதை சேர்த்து கூடாது அப்படினு வந்து பாத்தீங்கனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெந்தயக் கீரை வெந்தயக் கீரை வந்து வீட்லயே வந்து ஈஸியா இது பண்ணலாம் நைட் வந்து தண்ணில ஊற வச்சிட்டு அத காலையில எடுத்து மண்ணல புதைச்சு வச்சு இது பண்ணீங்கனா வெந்தயக் கீரை வந்து வரும் அதுல இருக்க ஒரு விதமான கசப்பு
சர்க்கரை உள்ளவங்க வாரத்தில் ஒரு தடவை வெந்தயக்கீரை சாப்பிட்டிங்கன்னா அது சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக வந்துருக்கும் அப்புறம் என்ன சாப்பிடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவரில் வந்து இன்சுலினை வந்து அதிகமாக சுரக்க வைக்கிற ஒரு இது இருக்கிறதுனால காலிஃப்ளவரை வந்து அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சுகரை வந்து கட்டுப்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து பூசணிக்காய் பூசணிக்காய் வந்து நீச்சத்து உடையது அதில் வந்து இனிப்பு சுவை இருக்குது அப்படின்னாலும் அதோடய கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து இன்சுலின் சர்க்குலேஷனை வந்து அதிகப்படுத்தும் அதனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளவங்க வந்து பூசணிக்காவை வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் பீன்ஸ் வந்து இன்சுலின் சர்க்குலேஷனை அதிகப்படுத்தும் அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை வந்து பீன்ஸை வந்து சாப்பாட்டில் வந்து சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் வந்து வெண்டைக்காயை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டம்ளரில் வெண்டைக்காயை ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா சுகர் லெவல் வந்து குறையிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாகக்காய் பாகக்காவை என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணாக பாகக்காயை வெட்டி தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக போட்டு குடிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை பாகக்காயை வந்து பொரியல் செய்து சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா பாகக்காய் இலை வீட்லேயே பாகக்காய் செடி இருக்குது அப்படின்னா பாகக்காய் இலையை பிடுங்கி போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு இலையை பிடுங்கி போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி கஷாயமாக வச்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா சுகர் லெவல் வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது நான் சொன்னது எல்லாமே வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏதோ ஒரு மெத்தட் உங்களுக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மெத்தடை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா சுகர் லெவலை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அதாவது கட்டுப்படுத்துறதுக்கு தான் இதை வந்து மாத்திரையை நிறுத்திடலாம் கன்ஃபார்மாக சுகர் ஃபுல்லாக போயிடும் அப்படின்னு யார் சொன்னாலும் நம்பாதீங்க சுகர் வந்துடுச்சு அப்படின்னா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் வீடியோவை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்